ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிளீனிங் மோட்டிவேஷன் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டை எப்போவுமே க்ளீனாக நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்க ரொம்ப பிடிக்குமா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரீசெண்டாக நான் எங்கள் வீட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீ கிளட்ரிங் பண்ணி டஸ்டிங் பண்ணி க்ளீன் பண்ணேன் அதாவது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் யூஸே பண்ணாமல் தேவையில்லாமல் சேர்த்தி வச்சுருக்க பொருளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எடுத்து அதை ஒரு பதினஞ்சு கேட்டகரியாக பிரித்து நான் வந்து டீ கிளட்ரிங் பண்ணினேன் அதை பற்றின டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து கீக் பிராண்ட்லேருந்து ரொம்பவே வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு ஒயர்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வந்திருக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனரை எப்படி பயன்படுத்தணும் இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இது நல்லா இருக்கா இதோட விலை என்ன இந்த மாதிரி எல்லா விவரமுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு வாரமாக எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஷெல்ஃபு கபோர்டை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் தேவையில்லாமல் சேர்த்தி வச்சுருக்கிற பொருளை எல்லாம் வெளியில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு கேட்டகரி பொருளை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம பயன்படுத்தாமல் இவ்வளவு பொருள் வீட்டில் சேர்த்தி வச்சுருந்தோமா அப்படின்னு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் பொருள் கம்மியாக இருந்தாலே நம்ம வீட்டை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியான வேலையாயிரும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இவ்வளோ பொருளை வெளியில் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக என்னென்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் தான் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் அந்த வயர்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் ரிவ்யூவை நம்ம குவிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த கீக் டேர்போ வேக்யூம் கிளீனரோட மெயின் பாடி ரொம்பவே ஸ்லீக்காக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரிமூவபிள் பேட்ரியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேட்ரியை நம்ம தனியாக எடுத்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் இல்லை வேக்யூம் கிளீனரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்போவுமே அந்த யூனிட் சார்ஜில் இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தேவைப்படும் போது நம்ம டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த யூனிட்டில் தான் நம்ம கிளீன் பண்ணுற டஸ்ட் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் ஆகும் இதை வந்து நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு ஃபிட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரஷ் ஃபிட்டிங் இது வந்து இந்த வேக்யூம் கிளீனரை ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய பட்டனு மேலே இருக்கிறது ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பட்டன் இதை வந்து ரெண்டு ஸ்பீடில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் லோ ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பெட்டு மேலே கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க சேரு சோஃபா பின்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபைன் டஸ்ட் கலெக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கார்னர்ஸ் க்ளீன் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஹைட்டான இடங்களை ஒட்டர் அடிக்கிறதுக்கு நின்றுக்கிட்டே தர கார்பெட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹைட் வேணும்னா இந்த ஃபிட்டிங் வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டேர்ன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபிட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம் ஸோ நம்ம வீடு கூட்டுற மாதிரி அப்படியே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் எல்லா கார்னர்லேயும் அதுவே டேர்ன் ஆகிறங்காட்டிக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒட்டடை அடிக்கணும் இல்லை கார்னர்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்னா நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அது போட்டுக்கலாம் இந்த விண்டோ ரயில் எல்லாம் கூட நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இது சக்ஷன் பவர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நான் க்ளீன் பண்ணும்போது இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்ம வந்து இதை கையில் தொடாமல் ஜஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம டஸ்ட்பினில் டேரெக்டாக கொட்டிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே வசதியாக இருக்குது இந்த ஸ்லீக்கான வயர்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனரோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ரீசனபிள் ரேட் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது இது அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எங்கள் வீட்டிலேருந்து டீ கிளட்ரு பண்ணேன் அந்த பதினஞ்சு கேட்டகரி பொருளும் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு எங்கள் பொண்ணோட கபார்டை நான் கம்ப்ளீட்டாக டீ கிளட்ரு பண்ணி நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதிலேருந்
எடுத்திருக்கேன் நம்ம எப்பயுமே ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டொனேட் பண்ணும்போது அதை அப்படியே ஒரு கவரில் வந்து டம்ப் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறத விட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீட்டாக மடித்து ஒரு புது பயில வச்சு நம்ம டொனேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாங்குறவங்களுக்கு ஏதோ புது ட்ரெஸ்ஸே கிடச்சிட்ட மாதிரி அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இதையெல்லாம் ஃபோல்டு பண்ணி இந்த மாதிரி நீட்டான ஒரு பேக்கில் வந்து அடுக்கிட்டேன் இதை வந்து நம்ம வச்சிட போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பையனோட கபார்டை கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி டீக்லெட்ரு பண்ணேன் அவனுக்கு சின்னதாகிட்டு ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதையும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி நீட்டாக மடித்து ஒரு பேக்கில் அடுக்கிற போகிறேன் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் கிச்சனை டீக்லெட்ரு பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் பெரிய வேலை ஒரு ஃபுல் டே வந்து நம்ம அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் கிச்சன் டீக்லெட்ரிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னு ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிவ் த்ரோ எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு மூணு பாக்ஸை வச்சு நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற பொருளை எல்லாம் எப்படி டீக்லெட்ரு பண்ணலான்னு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காம பாருங்க கிச்சன் டீ கிளட்டரிங் பத்தி ஏற்கனவே வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டதால இந்த வீடியோல வந்து அதை நான் டீடைல்டா கவர் பண்ணல அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஷூஸு ஸ்லிப்பர்ஸு எல்லாம் வந்து நான் டீக்லேட்ரு பண்ணேன் கடந்த ஒரு வருஷமாக நாங்கள் வந்து ஷூ ரேக்கு டீக்லேட்ரு பண்ணவே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷூஸ் வந்து சேர்ந்துருச்சு இப்போ ஷூஸ் வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அடியில் இருக்கிற ஷூ எல்லாம் ரொம்ப அழுக்காகும் அதனால் நான் ஷூ ரேக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீக்லேட்ரு பண்ணேன் ஸ்கூல் ஷூஸ் எல்லாம் வந்து சின்னதாகிருச்சு இனி ஸ்கூல் திறக்கும் போது புதுசு வாங்கணும் அப்பாவும் பொண்ணும் போய் ஒரு சைஸ் சின்ன ஸ்லிப்பர் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அது பத்தாட்டி கூட அது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு என் பொண்ணு வச்சுட்டே இருப்பா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நான் வெளியில எடுத்துட்டேன் ஸோ தேவையில்லாத ஷூஸ் எல்லாமே வந்து வெளியில எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஷூ எல்லாம் நீட்டாக அடுக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கு ஸோ இந்த ஷூஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ நம்ம யாருக்காவது டொனேட் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு முறை துவைச்சிட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா ட்ராயர்ஸில் இருந்தும் இவ்வளோ தேவையில்லாத ஒயரு சார்ஜர் எல்லாம் இன்னைக்கு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செல்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா இது டெட் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் வீட்டில் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையெல்லாம் வந்து நான் இன்றைக்கி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இது பழைய வைஃபை மோடம் இது இந்த கனெக்ஷனே இப்போ எங்கள் கிட்டே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி இதையும் வந்து நம்ம யாருக்காவது தேவைப்படுறவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துடலாம் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ரொம்பவே பழசாகி கிழிஞ்சு போன டவல்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளீனிங்க்கு ஆகும் நிறைய எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டே இருப்போம் நான் வந்து அளவாக ஒன்று ரெண்டு எடுத்து வச்சுட்டு மீதி டவல்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில் எடுத்துட்டேன் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாய்ஸு எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமாக எக்கச்சக்கமாக டாய்ஸ் சேர்ந்துருச்சு எங்கள் பொண்ணோட பழைய டாய்ஸு எங்கள் அக்கா பையன் விளையாண்டது எங்கள் அக்கா பொண்ணு விளையாண்டதுன்னு எல்லா டாய்ஸும் சேர்ந்துருச்சு அது போக நம்மளுக்கு வந்து டாய்ஸ் கிஃப்ட்டும் நிறையா வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய டாய்ஸ் இருக்குது பாதி டாய்ஸை வந்து நான் டொனேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டமை வந்து நம்ம டொனேட் பண்ணும்போது அவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணி நம்ம வந்து டீக்லெட்ரிங் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஜாய் ஆஃப் கிவ்விங் வந்து அவங்களுக்கு புரியும் அதாவது நம்மளுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணலாங்கிற எண்ணம் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சின்னதுலேருந்தே வரும் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து நிறைய ஆக்சசரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போர் அடித்து அவங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிளிப்பு செயினு ஹேர் பேண்டு அதெல்லாம் என் பொண்ணையே வந்து அவளுக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவள் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா அவளுக்கு இனிமேல் வேண்டான்னு ஸோ இந்த ஐட்டம் எல்லாமும் வந்து கவரில் போட்டாச்சு இதையும் வந்து டொனேட் பண்ணிடலாம் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பேக்ஸு நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் பேக் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் இப்போல்லாம் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி துணிப்பை வந்து நிறைய கிடைக்குது ஒரு அளவுக்கு மேலே யாருக்குமே அத
அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணாத கர்டைன்ஸு இந்த கர்டைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு வாங்கி இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த கேன்வாஸ் மாதிரி மெட்டீரியல் வந்து இப்படி உறிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை துவச்சு யூஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண முடியல அதனால் இதை யாருக்காவது டொனேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணாத பெட் ஸ்ப்ரெட்டு பில்லோ கவரு அதெல்லாம் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளுத்து போய் கிழிஞ்சே போச்சு இது கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் எதுக்காவது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப வருஷமாக நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் யூஸே பண்ணவே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் வந்து பில்லோ கவர் நல்லா இருந்தால் அதை வந்து தூக்கி போடுறதில்லை ஏன்னா பில்லோ கவர் வந்து நம்ம ஃபேன் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேனலில் பில்லோ கவர் யூஸ் பண்ணி ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஃபேனை எப்படி கிளீன் பண்றது <laughs> அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய டேபிள் கவரு சோஃபா கவரு அதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஷனே ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சோஃபா கவர்லாம் இப்போ யாரும் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா இடத்த அடைச்சிட்டு கபோர்டில் இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் எடுத்துட்டேன் இதுவும் வந்து நான் வச்சிட போகிறேன் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸு நான் வந்து புக்ஸ் எல்லாமும் டீக்ளட்ரிங் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத புக்கெல்லாம் டொனேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் போன வருஷத்து ஸ்கூல் நோட் புக்கில் இருக்கிற பேப்பரை எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தனியாக ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பைண்டிங் பண்ணோம்னா ரஃப் நோட்டாக யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க பசங்க நான் வந்து புக்ஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்க மறக்காமல் பாருங்கள் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் ஒரு கெட் டுகெதர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படுற பொருள் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் ஒன்று சேர்த்திருக்கேன் இது அங்கங்கே வேறு வேறு ஷெல்ஃபில் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் ஒன்றாக கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த ஹாப்பி பர்த்டே லெட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் பேப்பர்ஸ் நான் இந்த மாதிரி பண்டில் பண்டிலாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து டேபிள் மேலே போடுற பேப்பரு இது எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் சைஸ் டஸ்ட்பின் கவர் நம்ம வீட்டில் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து பேப்பர் கப்ஸு பேப்பர் பிளேட்டு அப்புறம் பாக்கு மட்டை பிளேட்டு ஸ்பூன்ஸு பர்த்டே கேப்பு பலூன்ஸு எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ பலூன் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே கவரோட வச்சோம்னா அது உருகி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு கொஞ்சமாக பவுடர் தூவி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ஆனாலும் அந்த பலூன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாது நம்ம அடுத்த பார்ட்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையில்லாத டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் போட்டுட்டேன் நான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம இதெல்லாம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக நம்ம ஷெல்ஃப்ஸில் அடுக்கி வச்சுருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து தேவையான பொருளை அடுக்கிறதுக்கு இடமே இருக்காது அதனால் இதை எல்லாம் பேக் பண்ணி நான் லாஃப்டில் வச்சிட போகிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு கார்ட்டன் பாக்ஸில் வச்சாச்சு மேலே வந்து பர்த்டே ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து தூக்கி லாஃப்டில் வச்சுட்டோம்னா நம்ம எல்லா பார்ட்டி ஐட்டம்ஸும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் பதினஞ்சு கேட்டகரி பொருளும் வந்து நம்ம டீக்லேட்டர் பண்ணியாச்சு ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து எங்களுக்கு இந்த பொருளெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி வந்து இதெல்லாம் டொனேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்